Salve rapaziada, beleza? Bora ver junto aqui o que vai vir na nova atualização E nos próximos vídeos eu vou trazer pra vocês dentro do game mesmo Mostrar lá pra vocês o que está chegando, o que mudou nas mecânicas do jogo e assim por diante Hi everyone, it's Chance. It's been quite a while since our last rendezvous. Still remember me? I know it'll be like, where's Lazy Cats? Well, the truth is, he's currently very busy with the ladies of Vanguard no, 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 test server no, no. version 2.2. So today, I'll take his camera to unveil the patch note for the upcoming update. As many of you may know, Fallout 84 is about to hit one year mark. This anniversary update is scheduled on April 18th. It will bring you a lot of new features, including the new season systems, revamped heroes, and all. We've also prepared a series of unprecedented events and activities. Pelo que estamos vendo, ele vai trazer bastante novidade. These include anniversary rewards, in-game items, and official merchandises. I know you guys have been waiting for a very long time. As usual, we've also got three gift codes for you today. Don't forget to redeem them after the video. All right, let's get right into what's next in this version update. In the past, our in-game rewards were all over the place. I would spend so much time in the lobby, clicking away like a crazy boy just to claim all kinds of rewards. I mean, talk about time well spent. Well, here's the all new season system. In this new system, each season will last three months, each with unique themes and challenges. The new season design will provide us with a clearer sense of goals and participation. Through what? Through the Triumph Tracker. Now, rank task, battle pass, and daily tasks will all combine into the new no sistema de Triumph Tracker is way more recompense de missão. You only need to focus on leveling up the Triumph Tracker and get all kinds of rewards from it. Just battle, complete tasks, level up, and get the rewards. By the way, Rewards are upgraded as well. Like there's a free SSR skin in the tracker once certain levels are reached. And way more rewards after the paid tracker is unlocked. A skin da... Also know that you are... Momoi tá bonitinha, véi. Tá da hora. After you max out your levels. So in this season, we're introducing an all... Ah, eles vão trazer a nova moeda pro jogo, que é o Farlight Coins. Can be used in the Farlight store for a variety of cosmetic items. Pra gente conseguir trocar as moedas por, por itens, skins e assim por diante. In Firestorm Major. And good news, Farlight Coins won't be reset, so you can... E as moedas não serão zeradas, rapaziada. Tipo, na próxima temporada ou nas outras, se quiserem usar, vai estar tá lá suas moedas. Vai dar pra você usar. Everyone in... É tipo ficar meio que guardada, né? Game on April 18th, and you will see the tracker unlocked right there. For future seasons, the duration will also be prolonged to three months, with much upgraded rewards. The price of the advanced tracker will also change to 1,299. Olha, vai ser diamante, 1.299 diamante. These items are. Aí não precisa dinheiro. Fact. Mas qualquer coisa vai precisar, tipo, porque você vai ter que recarregar, tá ligado? O diamante pra comprar ali. Vai dar quase na mesma diferença que em vez de você recarregar ali que nem o VIP mensal e semanal, tu vai ter que recarregar o diamante pra comprar o bagulho aí. In the lobby after this update, theme season content and the play squad info will be more prominent. New lobbyzinho tá bonitinho também, tá da hora. Essa skin da da Meg, eu gostei. Check out some new interactive features. Battery smooth and well optimized. Now this is why Fallout 84 is different from all other games. As if it isn't cool enough, take a look at your character and equipment right here in the lobby. Whoa. We've also simplified the starting platform. Nossa, olha essa skin da Momoi. Que chave. Stylish and streamlined matchmaking window. Also, you can now enter a warm-up match while you wait. Instead of doing literally nothing. Ah, isso aí já tinha, tá, rapaziada? Isso aí já tem, na verdade. Quando a gente fica pareando lá e quiser entrar no aquecimento enquanto acha a partida. Please see more of it. Isso aí já tem no game. What else you will see is a new gift code. Take a screenshot and let's move on to the next topic. I have a question for you all. 
Who's the most charming hero in Fallout 4? Well, I'd say it's Phantom. Gostei dessa skin da Fantasma. É da hora. In, in this new update, we've made some adjustments to her skills. Her first tactical skill, Portable Scout, allows her to throw a scanning device towards a target. Isso aí ela já tem, né, que é a position. Her habilidade tática. Olha, eles vai voltar com a passiva. When scoring headshots with a sniper. É, ele voltou com a passiva de Phantom. dano na cabeça a mais com o tiro de fuzil de precisão. Mas será que voltou pra ela ou pra todos os personagens? Porque aí que eu tô vendo ele não falou nada, só falou sobre ela. Optical Camel has undergone some balancing adjustments. When groups go invisible and coordinate with teammates, it creates situations that are difficult to counter. So in this update, after casting her ult, Phantom will only turn her... É, agora a habilidade dela é tipo furtiva mesmo, é só pra fugir, não tipo pra ruxar, mas que nem era antes, você ficava invisível e ruxava e beleza. Agora tá mais no modo furtivo mesmo, pra você ficar invisível com a equipe, é só você ir vazar, ou se realocar, pegar um posicionamento melhor. There will be a new skill introduction video for Phantom, don't miss out. In this update, our rockstar Michelle has also... Eita, Michelle. Sonic tracking. Michelle releases a scan in a fan-shaped area ahead. If enemies are detected... Olha a nova habilidade dela, cara. These rabbits are in the same numbers as the enemies. And we'll dash... Que top. Slowing them down... Ela vai explotar. You better watch out. Don't get caught up. E praticamente os coelhos que ela tem ali do som ali vai deixar os caras mais lento. Algo assim. We focused on the relationship between damage and a character speed. Typically, maintaining precise aim in intense battles is a challenge, especially when your enemies are constantly on the move. In this update, we're introducing a new mechanism of universal damage slowdown. Now, being attacked. Está mudando a mecânica do jogo. Reduction in movement speed. If you are in sprint or is receiving a speed buff, you. Ah, quando você recebe tiro, tu vai reduzir a velocidade, mano. Ah, mas se ele estiver deslizando ou saltando, quando recebe o dano, a velocidade dele não afetará. O jogo meio que vai, tipo, te obrigar a você se movimentar, sabe? Com slide e jump. Porque se você ficar parado e tentar correr, tu vai ficar lento, o cara vai, tipo, te deletar, velho. Ainda mais não aberto. improved. Now it's even smoother and responsive. You can now cast skills while jet sliding. You can also crouch in the mid air to jet slide, which applies to both side and backward jump. This means that whether you are on the ground or in the air, you can jet slide at any time, enhancing your ability to obey. Ah, então eles estão falando que o jet slide pode deslizar quantas vezes quiser. Mas nós tem que saber se esse slide Tá tipo infinito, que você não precisa ganhar velocidade pra ficar slidando. Porque como é que você vai slidar, sendo que eles colocaram a mecânica, tipo, na hora que você slida, você precisa de velocidade. Sem velocidade, você slide e praticamente não sai do lugar. Ligado? Isso aí eu vou trazer nos próximos vídeos, testando pra ver como é que vai ficar a mecânica. É, eles estão melhorando o hip fire, eles vão mexer. More challenging to accurately hit enemies. Additionally, we have adjusted the assembly logic for Eu jogava bastante com hip fire na época que era categorizing them into four Como eu posso dizer, equilibrado. As SMG, tá ligado? Não precisava nem mirar para matar os caras de perto. Types based on the weapon category. If your long term strategy involves using a sniper rifle, Cladding sniper rifle attachments early in the match might be a wise decision. Furthermore, as the heroes level up, they will also increase their firearm specialization level. Ah, vai ter item espalhado tipo de fuzil de assalto, fuzil de precisão para você coletar. E o sistema novo de caixa dourado que vai vir uns itens mais aprimorado, né? Porque o sistema de loteamento desse jogo tá horrível. For example, Amber can cast these skills while reloading. Ah, isso é bom. Isso é bom, você, te, você consegue soltar habilidade enquanto se movimenta ali. Slide, você atira ou recarrega a arma, algo assim. Ah, eles estão melhorando 
We noticed that some strongholds did not foster enough intense battles and mobility, which was not what we wanted. So firstly, we've added jump pads and zip lines. Again, to add more vertical and horizontal eles adicionaram mais tirolês, tem que adicionar mesmo, mesmo esse mapa sendo pra isso, eu falta colocar mais. People, such as task, vehicle switch, and high value resources area. Instead, they are replaced with more intuitive event prompts. You can now quickly understand what's happening on the map, and make decisions more timely. Lastly, we've optimized the display of the minimap as well as... Hum, eles mexeram também no, no mapa. So some important new things and adjustments coming... No minimapa ali da tela... Legal. We'll have a new mechanism. When the ah, é o novo sistema de ressuscitar. Birds will be disabled. Upon your first death, you must wait for the entire team to be able to... Dá pra escolher, esperar, or you can ou after waiting... que a equipe reviva ou esperar os 60 segundos. Introducing a brand new device. Revival device. Did this happen to you? Your teammate died far away and it's just not possible to revive them in time. This will be addressed in a new revive system. É o novo sistema de ressuscitar. Nossa, é uma cápsula. Só ir lá e dá pra reviver todo mundo junto. Só que certeza que vai ter cara, né? Tipo, ali pra não deixar reviver. Ou outros tentando reviver a equipe deles também. E pelo jeito tem que ser aleatório, mano. Essas cápsulas caem pelo mapa. Extended item. Which will enhance your combat and survival abilities. These items are magazine pouch, medical container, and shield storage. Each of them can increase the maximum number of items you can carry. Equip a magazine pouch and you'll get more ammo capacity. Equip a medical container and you'll get more Agora vai dar para equipar para carregar mais munições. So These extended items. Ah, tem diferença. Higher quality. Olha, o azul 250, o outro já vai pra 400. Quase dobra. Nossa, isso vai ser muito bom, velho. Ó, o kit médico. Vai dar pra estar tá usando mais rápido. Nossa, novo sistema, agora capacete. É, os capacetes não são aprimorados, então a gente vai catar e ficar com aquele capacete. Pegar um capacete bom, então. In the new version, you'll gain hero XP alongside shield. Nossa, que da hora. So, this device will become even more important. Don't forget to collect it. And that wraps up the combat related adjustments in this update. Now, here's the third gift code for everyone. Make sure to redeem it promptly. The theme of this season's advanced tracker is Rebel BFFs. This tracker will be introducing the first ever UR hero skin and a weapon skin. Let's take a look. You are hero skin, captain, top style. Whoa, that's a bad, bad boy. You are weapon skin, Stella Wind, furry bully, surviving on the street. Da hora skin da Fantastral. This is our skin, Momoi. Vou criar essa Momoi aí. Score girl Momoi seems to hiding some. Nossa, a passiva de todos os personagens voltar, velho. Nossa, vai ser sucesso. Vou estar testando isso aí no no próximo vídeo. Pra vocês. Skins of VSS7, loot box, jetpacks and so many other S Nossa, VSS, que All top. included in the advanced tracker. Bom, se, te, se eles trouxerem mais skin lendária, né, mano? Pra fazer finalização. Nossa, uma VSS seria muito top. Skin in the lottery event. You are skin Freddy, Aurora Excursion. Next up are some system related changes. Hyping issues in certain regions will get better. You will get more local matches depending on your region. We also notice there is some imbalance between three player and four player squad mode. É, deixa eu adiantando aqui para vocês, rapaziada. Eles player squad mode, which is way lower than the three players. Vou deixar o modo trio. At the same time, e o modo do na parte de ranqueadas, o modo squad. No momento, se for ter, é só modo casual mesmo, sem contar pontos, sabe? Só pra vocês se divertirem. Com a galera. Player squad will also be offered in other non-ranked modes, like some regular matches and entertainment modes. In this mode, you will still be able to enjoy playing. Olha lá, ele tá falando aí. Suspending any game mode is a tough choice. É, eles fizeram isso mesmo. Vai ter só modo trio e duo na ranqueada. 
para o tipo de pareamento ser mais rápido, né? E eles vão desabilitar a Lampton também. Tipo, vai achar as partidas bem mais rápido e ter mais player, né? Ou os jogadores de Lampton vêm jogar os mapas, né? Que é o um mapa novo e o Cidade do Poente. Ou eles param de jogar, porque não tem o que fazer. Na parte de ranqueada, né? This corresponds to our effort to make the new season tracker more rewarding for a longer period of time. Com certeza vai ter mais player depois disso. Tirar um modo e um mapa. Finally, in this video, we'd like to provide some sneak peeks into content that we are developing but not ready to put into the game just yet. As mentioned in the special Ah, ele fala sobre o robô que eles falaram que ia trazer há muito tempo. Tá em desenvolvimento, eles vão trazer isso aí futuramente, então. Que top. You can team up with your enemies to strategize against it. As for what rewards you can obtain, <laughs> stay tuned. And there's more, so subscribe to our channel and stay tuned for more news. Don't forget these are still under development and we wish you like the way we showcase these little... É, eles vão trazer mesmo. Eles falaram que iam trazer, depois eles não falaram nunca mais. Aí tá aí a resposta, os caras tão desenvolvendo o bagulho pra nós. And new features. The new longer more rewarding season system oh, coins currency with more rewards a brand new lobby design that is so cool Isso é bom a gente vai poder trocar as moedas deles Farlight coins para pegar as recompensas Any lá more... Modores, skin de personagem Don't forget... e assim por diante Aí advanced tracker on April 18th Aí até que resgatar dia 18 o rastreador to game updates By the way happy anniversary This is e é um ano de aniversário do Farlight. É isso, rapaziada. Dia 18, então. Lançamento da nova atualização. Deixa nos comentários aí o que vocês viram nesse vídeo. O que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. O que vocês concordam e não concordam. Passem o feedback pra mim. Aí nos comentários. Bora trocar aquela ideia. Eu, sinceramente... Se tratando dessa atualização, eu gostei. Não tenho nada ali, né, que com um comentário negativo sobre essa atualização. Eu sei que tem coisas que precisam vir pelo jogo e não veio, né? Todos sabemos. Mas o foco que eu tô nesse vídeo é sobre essa atualização. Tipo, tudo o que apareceu ali que ele mostrou, eu achei muito da hora. E vou estar tá testando. É isso, rapaziada. Deixa o like para fortalecer esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu.